В Махачкале 13.45 в студии Бедерниса Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Добрый день. Сотрудники органов внутренних дел, отдавшие жизни при теракте 23 июня, будут представлены кардинам мужества. Об этом сообщил Сергей Меликов на сессии Народного собрания. Говоря о событиях недавних дней, было отмечено, что перед силовыми органами и главами муниципалитетов стоят важные задачи в плане безопасности. Также на 35-й сессии Народного собрания обсудили вопросы социально-экономического развития Дагестана. Всего парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. Подробности в репортаже по Тимат Сулеймановой. Дагестанцы четко разделяют религию и терроризм, какими бы лозунгами не прикрывались организаторы терактов, заявил Сергей Меликов на сессии парламента и подчеркнул, компетентные органы разберутся, как формируются так называемые спящие ячейки, кто их финансирует и откуда их действия управляются и координируются. Мы с вами понимаем, что террористы ничего общего с религией не имеют. Они ее использовали в свои цели и в итоге мы сегодня пожинаем плоды, в том числе попыток раскола нашего с вами общества. Если раньше эти все преступления были в большей степени похожи на бандитизм, вымогательство денег у предпринимателей, убийство государственных, муниципальных служащих, работников правоохранительных органов, чтобы посеять страх и получить власть над всем, сегодня, еще раз хочу повторить, этот удар наносится в межконфессиональное согласие. Выступая на сессии, глава Дагестана анонсировал проведение ревизии личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в республике, в том числе депутатов. Я считаю, что террористические атаки, произошедшие в воскресенье, это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и внутренних, которых у нас тоже пока еще хватает. И, видимо, не всем нравится то, что Дагестан сегодня, ну, если не уверенно, то, по крайней мере, весьма твердо встает на пути нового социально-экономического развития основанного на изменении земельно-имущественных отношений в Дагестане. Вовлечение земель, которые до сих пор находятся в частных руках, в хозяйственный оборот, в получение законной прибыли и повышение налоговой базы, в изъятии из незаконного оборота тех сооружений, зданий, в том числе многоквартирных домов, которые настроены, в том числе при определенной поддержке лиц, находящихся в те годы на различных должностях. Отрыв отдельных наших с вами земляков от кормушки, видимо, тоже приводит к попыткам затормозить те направления или ту скорость, которую мы задаем в вопросах социально-экономического развития республики. Поэтому нас торопят с тем, чтобы мы молниеносно сегодня к исходу дня включили рубильник и дали свет по всему Дагестану. Забывая при этом, что с конца 90-х годов никто вообще не занимался обслуживанием энергетики. Чтобы у нас сразу же из крана протекла чистая вода. Хотя с 70-х годов в Махачкале существовали районы или дома, где эта вода выдавалась по графику. Но теперь все и вся, значит, почему-то выстраивается на позициях того, что у нас этого нет сегодня. Так сегодня мы начинаем выстраивать эту работу так, чтобы у нас все это было завтра. Сотрудники органов внутренних дел, отдавшие жизни при теракте 23 июня, будут представлены кардина мужества. По словам главы региона, администрации президента России было поддержано его ходатайство о награждении. К высокой награде будет представлен и протеерей Николай Котельников, который также стал жертвой. Теракта. Использую возможность, хочу с этой высокой трибуны обратиться ко всему дагестанскому народу. Хочу сказать, уважаемые дагестанцы, с момента теракта я получил множество телеграмм и звонков со всех концов нашей Родины со словами поддержки дагестанского народа и действий руководства республики. Руководство страны выразило соболезнования семьям погибших. В борьбе с терроризмом мы не одни, с нами вся Россия. Хочу заверить всех дагестанцев, что правоохранительные органы проводит всю необходимую работу по выявлению всех связанных с ликвидированными боевиками для недопущения аналогичных фактов. Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего из-за рубежа, целью которой посеять раздор среди народов России. Прошу вас с пониманием относиться к проводимой работе, объединяться вокруг работы по ускорению терроризма и экстремизма в дагестанском обществе. Враг будет уничтожен. Сергей Меликов остановился и на вопросах социально-экономического развития Дагестана. Глава республики обозначил направление работы, которое необходимо решать стратегически и сообща всем органам власти. В своих выступлениях представители депутатских фракций осудили теракты, произошедшие 23 июня, и выразили соболезнования родным и близким погибших. У дагестанца выработался стойкий иммунитет к подобным акциям. Все мы знаем, что подобные попытки обречены на провал. 
Единство народов Дагестана, где испокон веков в мире и дружбе живут представители разных национальностей и религий, никому не удавалось и не удастся расколоть. Преступники пытались справиться, стравить людей на разных национальностей и религий. Совершили подлые вылазки. Все мы резко осуждаем такое преступное и позорное действие. Преступники ликвидированы. Уверен, что будут установлены все, кто сопричастен. Все они понесут заслуженное наказание. Никто не уйдет от ответственности. В ходе работы сессии депутаты рассмотрели более 30 вопросов. И уже опубликован указ президента Владимира Путина о награждении государственными наградами сотрудников МВД, принимавших участие в отражении террористической атаки в Дагестане в воскресенье. В нем говорится «За мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки, ордена мужества награждены 20 полицейских, из них 15 посмертно». Среди них подполковник Мавлудин Хидернабиев, капитан Сейфелмилук Гаджалиев, старшие лейтенанты полиции Тамерлан Ибрагимов, Эйнар Исмаилов, Дмитрий Росляков, лейтенанты Ахмед Казимагомедов, Магомед Магомедов, Виталий Мизинцев, Юрий Лучников, младшие лейтенанты Мугудин Бутаев, Тамерлан Гасанбеков. Все они награждены посмертно. За мужество и самоотверженность, проявленной ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов, Ордена мужества награжден посмертно Николай Котельников, протеерей, настоятель местной религиозной организации православного прихода церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы города Дербента. Медалью за отвагу награжден также посмертно Михаил Вавилин, охранник местной религиозной организации православного прихода Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте сегодня прошло отпевание отца Николая. Его похоронили на территории храма, в котором он прослужил около 45 лет. В республике продолжается трехдневный траур по погибшим в результате атаки террористов в Махачкале и в Дербенте. По всему региону приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Люди несут цветы к местам трагедии – и к мемориалу славы сотрудников МВД, погибших при исполнении долга. О том, как скорбит Дагестан в репортаже Натальи Ханбабаевой. Вечер 23 июня. В Дагестане боевики совершили нападение на православные храмы и синагоги. По последним данным, жертвами теракта стали 21 человек. Это сотрудники правоохранительных органов и гражданские, в том числе охранник в церкви и 66-летний настоятель Дербенского храма Николай Котельников. Местные жители уверены, этот чудовищный бесчеловечный поступок, который совершили боевики, не сможет разобщить Дагестан. Республику, где в мире согласии проживают мусульмане и Христиане и иудеи. Я родилась в Махачкале, со мной через сетку жила тетя Гала, она была еврейкой. Поэтому напротив жили русские. Чуть-чуть наверху еще жили другие национальности. Вообще родилась в Махачкале, где вокруг нас мы даже тогда даже дверь не закрывали. У нас мы даже за спички ходили друг к другу, за стулья ходили друг к другу. Мы жили очень мирно, но я не знаю, кому это нужно, чтобы просто, вот вы знаете, я, я до сих пор не могу себе прийти, что они вытворили. В результате террористической атаки 16 сотрудников правоохранительных органов погибли. С оружием в руках они защищали мир и покой в нашей республике. Один из них – инспектор полка ДПС, 30-летний лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов. Его родственница пришла почтить память всех сотрудников. Прикрывая собой, погиб. Он очень хороший такой человек, при том единственный сын вчера, даже сегодня похоронит. Муж все поехали, я не пошла. Морально вам сложно? Да, я говорю, завтра, просто завтра вот так пойду, потому что я понимаю его матери тоже, я поддерживаю завтра, пойду. Как тяжело, как вот на себя испытала, бедная, ой, не знаю. В стране от страшной трагедии не осталось и сообщества сила матерей. Маму погибших военнослужащих выразили соболезнования семьям и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Они готовы оказать любую посильную помощь. У нас обязательно в планах поддержать. У нас уже есть уже намечено, как и когда кому мы поедем. Ну, хотим попасть ко всем матерям, показать, что они не одни, что мы разделяем их боль и их горе. И чем можем, словом ли, делом ли, 
хотим им помочь. Вместе пережить горе легче. Да. Мы все собрались, пришли на возложение цветов, надеясь на то, что хоть немножечко нам станет легче. Собрались сегодня здесь, вместе поплакать, вместе возложить цветы. Юные дагестанцы также понимают, что пришлось пережить свидетелям и участникам тех страшных событий. Огромную благодарность хочу выразить правоохранительным органам, сотрудникам, которые оперативно среагировали на этот теракт в нашей республике. Огромная благодарность. Ну и, конечно же, вечная память всем сотрудникам, которые погибли при исполнении государственного долга. Трагедия, произошедшая в Дагестане, не оставила никого равнодушным. Местные жители продолжают нести цветы к стихийным мемориалам, память о жертвах. И все они осуждают нечеловеческие действия. Я хочу принести свои соболезнования всем погибшим, всем родственникам, всех погибших людей в этом страшном теракте. Ну и сказать, что, наверное, у терроризма нет религии. Я пришла сегодня со своими детьми поддержать всех пострадавших, погибших которые защитили нас, нашу республику, наш народ. Низкий им поклон. Траур в регионе продлится до 26 июня. Однако память о тех страшных событиях останется в сердцах дагестанцев навсегда. Правительство республики выделило 50 миллионов рублей для помощи семьям погибших и гражданам, пострадавшим в результате теракта в Махачкале и в Дербенте. Средства из резервного фонда правительства Дагестана будут направлены региональному социальному фонду «Все вместе». Дагестанцы продолжают выражать слова соболезнования родным и близким погибших и поддержки пострадавшим в терактах. О едином мнении представителей общественных организаций в вопросе наших корреспондентов. Очень больно и очень тревожно. И понятно, что террористы направили свои действия на разногласия в республике, целенаправленно на раскол среди религиозных деятелей, среди вообще общество, но я верю в наш Дагестан, я верю в Россию, и никакие террористы, никакие такие акты не сломят наш Дагестан. Когда вот так случится, что вот из такой благополучной семьи, с такой действительно не нуждающейся, вот, люди, которые имеют свой бизнес, имеют все, чтобы они пошли на такие радикальные меры, просто уму непостижимо. Сколько людей убито, да, этот отец Николай Бедный. Вот причем он, как можно вот так жестоко, так жестоко вот такого святого человека, вот поднимать руку на такого святого человека. Говорят, что если на одного святого руку подняли, значит, подняли на весь мир они. К сожалению, можем констатировать, что в Дагестане сегодня существуют деструктивные силы, которые пытаются расшатать наш Дагестан, который исторически всегда славился своей толерантностью, славился дружбой между народами. И поэтому вот та ситуация, которая сложилась, она вызывает чувство гнева, обиды, негодования против тех сил, которые идут на поводу внешних сил. Продолжаем выпуск. Сегодня в ситуационном центре главы региона под руководством Сергея Меликова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Говорили о развитии единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований республики, проведении противопаводковых мероприятий, развитии региональной системы оповещения. Патриотическое воспитание молодежи стало темой заседания Координационного совета по взаимодействию правительства с региональным отделением движения первых. Глава региона отметил необходимость создания первичных отделений движения в учебных учреждениях. Сейчас в Дагестане действует 49 местных отделений движения первых. На этом наш выпуск подошел к концу. Прощаемся с пожеланиями хороших новостей. Хороших новостей.